درود عزیزان دلم درس چهار از سری درس های هزار جمله اساسی مهم و ضروری انگلیسی در خدمت شما ایم سه تا درس گذشته رو برای یادگیری خودتون در کانال یوتیوب انگلیسی مستاب خوردن حتما برید ببینید ممنون و سپاس گذاریم که انگلیسی مستاب خوردن رو تماشا حمایت و همراهی میکنید Control yourself Control yourself دقیق داشته باشید بچه های نکته تلفظی در کنترل استرسش روی تیه و کنترل درسته کنترل نیست تکرار کنیم کنترل یورسلف کنترل یورسلف کاونت می این کاونت می این کاونت یعنی شمارش کردن و حساب کردن کاونت این یک فعل عبارتی جدا شوند است چرا میگیم جدا شونده؟ چون در بینش میتونه مثلا یک زمیر بیاد یک مفعول بیاد اینجا کاونت می این یعنی روی من حساب کن و فعل عبارتی کاونت این یعنی روی کسی حساب کردن کاونت می این نکته تلفظ اینجا کاونت تلفظ دیگه ای درست نیست مثل about مثل how مثل loud count me in count me in روی من حساب کن حالا تکرار کنیم count me in count me in did something happen did something happen something happen یعنی یه چیزی اتفاق افتاد اولش did آورده گذاشته do سوالی کرده did something happen لحنتونم سوالی باید باشه آیا اتفاقی افتاد؟ آیا چیزی شد؟ ماجرای پیش اومد؟ تکرار کنیم ببینیم بپرسیم Did something happen? Did something happen? Believe me Believe me Believe باور کردن I believe you یعنی من تو رو باور میکنم حرفت رو قبول دارم و believe فعل در اپیده جمعه اومده ساختار امریه Believe me حرفم رو باور کن در این مسیر یادگیری انگلیسی باید جملات رو تکرار کنی Believe me Believe me Best wishes Best wishes Best یعنی بهترین و wish یعنی آرزو Best wishes بهترین آرزوها ما هم برای شما بهترین آرزوها رو داریم Best wishes Best wishes Better late than never Better late than never Better بهتر late تاخیر داشتن دیر than در مقایسه با never هرگز بهتر دیر برسیم تا هرگز نرسیم پس با هم تکرار کنیم Better late than never Better late than never By the way By the way By the way یعنی در زمن دقت کنید دکتر تلفظی در اینجا W لب ها حالت لوده ای و TH در TH ای حالت دوم تلفظ TH قبلا گفتم تو درس قبلی میتونید مراجعه کنید By the way در زم به علاوه با همچی کار برده ای By the way By the way I miss you I miss you Miss یعنی از دست دادن و دل تنگ شدن دقت کنید نکته تلفظی آیه کوتاه رو در اینجا مس مس آی مس من دلم تنگ شده یو برای شما آی مس یو تکرار کنیم آی مس یو آی مس یو کال می بک کال می بک کال بک یک فعل عبارتی جدا شونده است یعنی اینکه اگر تماسی رو از دست دادید نتونستید پاسخ بدید دوباره به اون فرد مثلا زنگ بزنید بهش میگن کال بک کردن جدا شونده است چون بینش میتونه زمیر یا مفعول قرار بگیره کال می بک یعنی دوباره به من زنگ بزن تماسی که مثلا نتونستیم موفق بشیم صحبت کنیم کال می بک کن شما به من بگید ببینم کال می بک کال می بک کن آی اسک یو ا کوشن Can I ask you a question? Can I یعنی آیا من میتونم یه کاری رو بکنم؟ دقت کنید can نیست can و اینجا میچسبم به هم Can I ask ask you a question? استثناست اینجا شن نمیگیم Can I ask you a question? میتونم از از سوالی بپرسم تکرار کنیم Can I ask you a question? 
Can I ask? Can I ask you a question? Can I go out? Can I go out? Go out. یک فعل عبارتی یعنی بیرون رفتن. Go out. می‌بینید که به هم می‌چسبه. Can I با این تلفظ can I می‌چسبه به هم. Can I go out? آیا می‌تونم برم بیرون؟ Can I go out? ببینید وقتی به هم می‌چسبه چقدر زیبا و روون میشه. منظورمون سریع صحبت کردن نیست تا روون صحبت کردن. Can I go out? Can I go out? Can I help you? Can I help you? Can I آیا میتونم help you بهت کمک کنم؟ Can I help you? Can can I help you? Take our name. Can I help you? Can I help you? Can I speak to you? Can I speak to you? آیا میتونم باهات صحبت کنم؟ پس حواستون باشه اینجا speak حرف اضافش to دقت کنید بچه ها can I اینجا میچسبه can can بین ا و اه. can I حالا اینجا برای ای که این ا ای ایرانی زر رو بتونیم حذف بکنیم اینجا میچسبونیم ice ice can I speak to you آیا میتونم باهات صحبت کنم؟ لطف میکنید قابل میدونید که اجازه میدید با آتون صحبت بکنیم ممنونیم که نگاه های گرمتون رو معطوف کانال انگلیسی مستاب خوردن کردید با هم جملمون رو تکرار میکنیم Can I speak to you? Can I speak to you? Can you close the door please? Can you close the door please? Can you close the door please? Can you close the door, please? Can you hear me? Can you hear me? و دقت بکنید تفاوت بین فعل listen و hear. Hear یعنی شنیدن. Listen یعنی شنیدن و توجه کردن. شما در حالی که دارید hear میکنید من رو دارید listen هم میکنید. دارید توجه و دقت میکنید. پس تفاوت وجود داره بین hear و listen. Can you hear me? Can you hear me? Can you please repeat that? Can you please repeat that? Can you aya mituni please lutfan repeat tekrar kardan that un chizi ki gofti ro. Be jay can you repeat the sentence ya can you please repeat that? Mitunid begit pardon ya pardon me qablan gofte budim na? یادتون میاد اگر ندیدی درس های قبلی رو حتما دنبال کنید در کانال یوتیوب انگلیسی مستاب خوردن حالا از من بخواید که دوباره جمله رو تکرار کنم چی باید بگم Can you please repeat that? Can you please repeat that? Can you repeat your sentence please? Can you repeat your sentence please? شما میتونید یک منظور رو با جملات مختلف بیان کنید میتونید بگید ببخشید یا میتونید بگید میشه لطفا جملتون رو تکرار کنید پس با لحنهای مختلف و با منظورهای مختلف میتونیم از کلمات مشخص استفاده بکنیم جمله رو تکرار کنیم Can you repeat your sentence please? Can you repeat your sentence please? Can you say that again please? Can you say that again please? دوباره این هم داره میگه جملت رو تکرار کن با کلمات دیگه و با لحن دیگه. Can you say that again please? Can you say that again please? Can you speak English? Can you speak English? Can you آیا میتونی speak صحبت کردن؟ دقت کنید بچه ها. Can you به او خط میشه دیگه. اینجا یعنی به او خط میشه. حالا برای اینکه بتونیم به چسبونیمش به این S در speak S درست حرف S A در اولش ولی در گفتار و تلفظ انگلیسی A اضافه نباید بکنیم Can you use Can you speak Can you speak English این هم قبلا گفته بودیم تا اینجا میاین بعد از اینجا قسمت دوم رو شروع میکنید از رو ل انگ گشت تو دماغی لش انگلش سخته میدونم خیلیاتون هنوز دارید میگید انگلش گلش نیست دورتون بگردم انگلش 
English. با هم تکرار میکنیم جمله رو. Can you speak English? Can you speak English? Can you spell it, please? Can you spell it, please? Spell, yani spell کردن, هجی کردن. دوباره در اینجا S داریم. حواستون باشه U میچسبه به S. Can you spell? Can you, 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 can you spell it? Let, let. اینجا میچسبه یه ای کتاهه. Let نگیا. Let. Can you spell it? Can you spell it, please? آیا میتونی هجیش کنی؟ Spellش کنی؟ الف بای استاندارد هجی کردن و سپل کردن انگلیسی رو در قالب یک ویدیو که شدیداً مورد نیاز یک زبان آموز خواهد بود و قطعا بعد از مهاجرت بعد از اینکه خ... اومدید اینجا در امریکا و کانادا لازمتون میشه باید این رو بلد باشید در قالب یک ویدیو در کانال یوتیوب انگلیسی مثل آب خورده براتون گذاشتیم الف بای استاندارد هجی کردن یا سپل کردن حروف انگلیسی باید بلد باشید Can you spell it, please? Can you spell it, please? Did you lose your bag? Did you lose your bag? Fell lose yani az dast dadan. Gozashash mishe lost. Did you lose ay az dast dadi gum kardi? Be mani gum kardanam estefade mishe. Your bag kifetun. Did you lose your bag? Did you lose your bag? Do I have to? Do I have to? have to یعنی مجبور بودن دقت بکنید have to نیست to to have to i have to do something یعنی من باید یک کاری رو انجام بدم for example when you say i have to learn english من باید انگلیسی یاد بگیرم اما میخواید سوالیش کنید do i have to یه دو میاد در افتاد داشت یعنی آیا من مجبورم for example do i have to learn english Of course, you have to learn English. <laughs> uh, and would you please repeat the sentence here? Do I have to? و دقت بکنید در تلفظ وقتی که روان تر گفته میشه این V حالت یکم تقریبا ف ف Fox پیدا میکنه. Do I have have to? Do I have to? Do I have to? مجبورم این را یاد بگیرم. Of course you have to. <laughs> با هم تکرار کنیم. Do I have to? Do I have to? Do me a favor, please. Do me a favor, please. Favor, yani lutf kardan be fardi. Do me a favor, yani lutfi be man bokon. Dar haq man ye kar bozorg ye anjam bade va. Please, pl pl please. Do me a favor, please. Lutfi be man bokon. In jomelat ro be man rahat tar yad bade. Dige rahat tar az in gorbunet beram. Englishi me stav kordan rahat tar dige qeyr mumkene. Do me a favor, please. Do me a favor, please. Do not be afraid. Don't be afraid. Harasan nabash ba ham englishi ro khub yad migirim. Don't be afraid. Don't be afraid. Do you have anything cheaper? Do you have anything cheaper? Do you have anything affordable? Do you have anything cheaper? Har do tashun قابل استفاده است به تکرار کنیم Do you have anything cheaper? Do you have anything cheaper? Do you hear that? Do you hear that? Do you برای سوالی کردن آیا شما یه کاری انجام میدی چه کاری hear شنیدن that اون چیز رو تیه چه شارت دوم تلفظ تیه چه تکرار کنیم Do you hear that? Do you hear that? Do you know each other? Do you know each other? Each به چه خط میشه و other با آ شروع میشه. Other, other. THش هم حالت دوم تلفظ TH. Each other, each other, each other. تکرار کنیم. Do you know each other? Do you know each other? Do you like music? Do you like music? Do you like یعنی آیا خوشت میاد آیا دوست داری چه چیزی رو music موسیقی به جای music میتونید هر چیزی بذارید لطفا بر این مثال و بر اینکه شرکت کنید در این تمرین این جمله رو عوض کنید مثال رو در قسمت کامنت بنویسید لطفا Do you like something یه چیزی و من در اینجا میگم Do you like music Do you like music Do you need anything 
Do you need anything? Do you need آیا لازم داری anything یعنی چیزی هر چیزی یا هیچ چیزی در اینجا یعنی هر چیزی anything Do you need anything? Do you need anything? Do you need something else? Do you need something else? Something یعنی یه چیزی else غیر something else یعنی یه چیز دیگه Do you need something else? Do you need something else? Do you speak our language? Do you speak our language? Do you use the word in Jami Chaspe? The Gadda Shoshi Dari has the Edar speak. We had the Chaspe need Eurobe speak. In Jordan, I'm become Dorad Begardam. You do you speak our language? Language, Yeni Zabon. Well, I'm taking our coding. Do you speak our language? Do you speak our language? Do you think so? Do you think so? Think یعنی فکر کردن و دقت بکنید THش حالت اول تلفظ TH و در اینجا آی کوتا یا ای کوتا Think Do you think so? Do you think so? Do you understand? Do you understand? Understand یعنی فهمیدن متوجه شدن با هم تکرار کنیم Do you understand? Do you understand? Do you want it? Do you want it? Want به تی خط میشه و it با یه کتا Want it Do you want it? Do you want it? Do you want something? Do you want something? Do you want آیا میخوای something cheesy? با هم تکرار کنیم آیا چیزی میخوای؟ Do you want something? Do you want something? Do not be late. Don't be late. Late یعنی تأخیر داشتن و دیر کردن. Don't be late یعنی تأخیر نداشته باش دیر نکن. خیلی کاربردی یعنی اینجا بلاد خداییش. <laughs> با هم تکرار کنیم. Don't be late. Don't be late. Do not be ridiculous. Don't be ridiculous. Don't be یعنی نباش یه چیزی نباش چه چیزی ridiculous. دقت کنید نکته تلفظی رو اینجا ridiculous نیست. Ridiculous. ببینید آی هاش آی کوتاهن اینجا ridiculous. 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 یعنی مسخره مزهک کسی که مسخره است. یعنی حرفای مسخره میزن، حرفای مزهک میزن یعنی مسخره بازی در نیار، خیلی راحت تو فارسی میگیم چجوری بگیم این تو انگلیسی؟ اینجوری Don't be ridiculous Don't be ridiculous Don't be so childish Don't be so childish Childish یعنی بچه طور بچه گونه دو تا تلفظ و صدای آی رو ما در اینجا داریم Childish Dish childish so در اینجا یعنی همچنین اینقدر don't be so childish اینقدر بچه نباش اینقدر بچه بازی در نیار چه جوری بگیم اینجوری don't be so childish don't be so childish don't bother me don't bother me bother یعنی اذیت کردن th حالت دوم تلفظ th don't bother me منو اذیت نکن شما منو اذیت نکنید این جملات رو تکرار کنید یاد بگیر دورت بگردم Don't bother me Don't bother me Don't bother yourself Don't bother yourself Don't bother یعنی اذیت نکن می شد مرا و yourself یعنی خودت Don't bother yourself یعنی خودت اذیت نکن خودت رو به زحمت نیانداز چه جوری بگیم؟ اینجوری Don't bother yourself Don't bother yourself Do not cry Don't cry Don't یعنی یه کاری را انجام نده چه کاری؟ Cry Cry گریه کردن Don't cry یعنی گریه نکن Don't cry Don't cry do not get mad at me. 
Don't get mad at me. Get mad یعنی عصبانی شدن و don't get mad یعنی عصبانی نشو at me از من. Don't get mad at me. Don't get mad at me. Do not get me wrong. Don't get me wrong. Get someone wrong یعنی یه نفر رو اشتباه متوجه شدن منظورش رو اشتباه متوجه شدن Don't get me wrong یعنی اشتباه من رو متوجه نشو منظور من رو اشتباه برداشت نکن Don't get me wrong Don't get me wrong Do not lie to me Don't lie to me Lie یعنی دروغ گفتن و دروغ don't lie یعنی دروغ نگو to me به من حرف اضافه lie to someone پس حرف اضافهش میشه to lie to someone یعنی به فردی دروغ گفتن don't lie to me به من دروغ نگو don't lie to me don't lie to me do not move don't move move حرکت کردن جا به جا شدن تکون خوردن don't move don't move. Do not worry. Don't worry. Worry و تلفظ درست W در اینجا بسیار تأثیر گذاره. لب حالت لوله ای باید باشه. یعنی worry نیست. دورتون بگردم. Worry. Don't worry. نگران نباش. با تکرار جملات رو میتونی مسلط بشی بهشون که در زندگی روزمره شدیدن دارن استفاده میشن. Don't worry. Don't worry. Do not touch me. Don't touch me. Touch yani lamps kardan. Touch me yani be man dast bezan. Don't touch me yani be man dast nazan. Maro lamps nakon. Har nadari be man dast bezani. Don't touch me. In shuri. Baham tekrar konim. Don't touch me. Don't touch me. Do not be like that. Don't be like that. Like یعنی شبیه بودن Like that یعنی شبیه اون یعنی شبیه اون جوری که مد نظرشه Don't be یعنی نباش Don't be like that یعنی اونطوری نباش اونطوری رفتار نکن با هم تکرار کنیم Don't be like that Don't be like that Do not blame me don't blame me. Blame یعنی سرزنش کردن، مقصر دونستن. دقت کنید بچه ها دوباره اینجا بل 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 impossible, probable و در اینجا بل در blame. بعد این صدا رو بتونید تولید کنید. بل بل blame. پس blame ا نداره. بل بل blame یعنی سرزنش کردن. Blame someone یعنی یه فردی رو سرزنش کردن. Don't blame me یعنی منو سرزنش نکن. اگر یاد نمیگیری منو سرزنش نکن. دلیلش اینه که جملات رو تکرار نمی کنی. از اولات زبانی و دهانیت رو نمی خواهی رشد بدی. باید تکرار کنی که تا بتونی بگی Don't blame me. Don't blame me. Do not count on me. Don't count on me. Count on someone یعنی روی فردی حساب کردن. Count on me یعنی روی من حساب کن و don't count on me یعنی روی من حساب نکن. تکرار کنید هم مثبتشو count on me و don't count on me هم منفیشو حتما تکرار کنید جملات رو. Don't count on me. Don't count on me. Don't say anything. Don't say anything. Anything تلفظش رو قبلا گفتیم تی اچ حالت دوم تلفظ تی اچ و ای ای کوتاه thing anything don't say anything. هیچ چیز نگو اما شما توجه نکنید و جملات رو تکرار کنید. Don't say anything. Don't say anything. Enjoy your meal. Enjoy your meal. Meal یعنی وعده غذایی. Enjoy لذت بردن. Enjoy فعل در ابتدای جمله اومده ساختار امریه. و enjoy your meal یعنی نوش جون از غذات لذت ببر. همچنین در فرهنگ انگلیسی از عبارت bon appetit که از فرانسه اومده یعنی نوش جان هم استفاده میشه. Enjoy your meal یا میتونید بگید bon appetit. عبارت فرانسوی ولی رایج در انگلیسی. من به شما میگم. Enjoy your meal. Enjoy your meal. 
enjoy yourself enjoy yourself enjoy لذت بردن yourself خودت enjoy yourself یعنی خوش بگذره معادلی است برای have fun have fun enjoy yourself enjoy yourself enough i said enough i said said گذشته say پس دوستان توجه کنید said نیست said i said یعنی من گفتم enough یعنی کافی enough i said یعنی گفتم کافیه گفتم بس چه جوری بگیم اینجوری enough i said enough i said enough is enough enough is enough enough یعنی کافی دقت بکنید enough به ف خط میشه در اینجا و این یکی با یک کوتاه شروع میشه میچسبه همه هم میشه enough is enough و اینجا هم همینطور چسبندگی داره enough is enough enough is enough کافیه دیگه انقدر هرس نخور برای یادگیری زبان آموزا <laughs> enough is enough با هم تکرار کنیم enough is enough enough is enough everything happened so fast everything happened so fast everything همه چیز happened اتفاق افتاد so fast این چنین سری میگی everything happened so fast همه چیز سری و اتفاق افتاد و سری یاد گرفتم انگلیسی رو با هم تکرار کنیم بعض everything happened so fast everything happened so fast excuse me excuse me excuse یعنی عذر خواهی کردم پوزش طلبیدن می مرا excuse me برای جلب توجه استفاده میشه دقت بکنید وقتی میخواید توجه طرف رو جلب بکنید میگید excuse me اگر خطایی ازتون سر زده باشه و یا ابراز تأصف بخواید بکنید میگید sorry تکرار کنیم excuse me excuse me fair enough fair enough fair یعنی منصفانه همچنین به معنی نسبتاً هم معنی میده ولی در اینجا یعنی منصفانه enough یعنی کافی fair enough یعنی به اندازه کافی منصفانه است قابل پذیرش منطقیه خیلی کاربرد داره مثلا میگم که شما باید جملات رو برای یادگیری خودتون تکرار کنید از اولات زبانی و دهانیتون رو رشد بدید همطور که میرید باشگاه از اولات جاهای دیگه تون رو تقویت میکنید برای یادگیری زبان هر زبانی باید از اولات زبانی و دهانیت رو تقویت کنید بعد شما میگی fair enough منطقیه منصفانه است حرف درسته خب پس چرا تکرار نمیکنی تکرار کن من fair enough Fair enough. Fill it up, please. Fill it up, please. Fill it up. یک فعل عبارتی fill up و یعنی پر کردن. دقت بکنید یه کوتاه داریم اینجا. Fill, fill, fill. پس فیل نیست. Fill up. حالا اینجا رو دقت کنید. Fill به له خط میشه. اینجا یه کوتاه در it. Fill it up. اینجا top, please. Pl, pl. Fill it up, please. پرش کن. قده ما را از دانش و یادگیری پر کن. Okay. Fill it up, please. Fill it up, please. I appreciate it. I appreciate it. اینجا رو دقت کن. I appreciate. به تخت میشه و در اینجا میچسبه به it. I appreciate it. تکرار کن نشون بده یاد گرفتی I appreciate it I appreciate it First come first served First come first served First اول کام بیاد first served خدمت میگیره کسی که اول بیاد اول صف باشه خب طبیعتا اول خدمات میگیره First come first served First come first served for my sake for my sake sake yani mahz khater chizi for my sake yani mahz khater man for my sake for my sake for what for what what che chizi anche for what yani bare chi be che dalil be che manzur w lab ha halat lulei what for what 
برای چی باید درست تلفظ کنیم برای اینکه زبان انگلیسی اینجوری تلفظ میشه فرق داره با فارسی دورت بگردم اوکی فور وات فور وات گت ول سون گت ول سون ول یعنی خوب به خوبی گت ول یعنی خوب شو سون به زودی گت ول سون یعنی زود خوب شو برای کسی آرزوی خوب میکنیم خودمونی میگیم زود خوب شو حالت زود خوب بشه get well soon get well soon give a short answer give a short answer give a short answer جواب کوتاهی به من بده طولانی جواب نده تکرار کنیم give a short answer give a short answer give me a call tonight Give me a call tonight. Give me به من بده. اما give me a call یعنی به من زنگ بزن. Tonight امشب. Tonight. T- tonight. پس tonight نیست. Tonight. Give me a call tonight. امشب یه زنگی به من بزن. شما همون زنگوله لایک و فشار بده که نشون بدی این درس رو دیدی به دردت خورده. ما هم انگیزه بگیریم. Give me a call tonight. Give me a call tonight. Give me a chance. Give me a chance. Chance yani chance for sad. Give me yani be man bede. Give me a chance. Be man ye for sad bede. Chance. Bo ham tekrar konim. Give me a chance. Give me a chance. Give me a hand. Give me a hand. Hand yani dust. Give me a hand yani dust se to bede be man. Va mani eselayish yani. به هم کمکی بکن به من دستی برسون Give me a hand Give me a hand Give me an opinion Give me an opinion Give me بده به من an opinion یک نظر تکرار کنیم با هم Give me an opinion Give me an opinion Give me an opinion Give me the same Give me the same. The same قبلا کار کردیم نه؟ یادتون میاد؟ یعنی همون همون چیزه. سفتر رفیق هم همون چیزی که سفارش داد Give me the same. اونم به من بدید. اوکی؟ با هم تکرار کنیم. Give me the same. Give me the same. Give me hug. Give me hug. Hug یعنی بغل آغوش. Give me hug یعنی بیا بغلم. به من بغل بده یا در واقع بیا بغلم give me hug give me hug give me your address give me your address address ke address your ra- ra- address mi chasbe give me your address address tu bede be man biam sar aqet give me your address give me your address go on without me Go on without me. Without th is حالت دوم تلفظ th. Without without me بدون من. Go on ادامه بدید without me بدون من. من نمیام. Go on without me. من از اینجای سفر دیگه نیستم. Go on without me. تکرار کن. Go on without me. Go on without me. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon da, good, da, good afternoon می چسبه فقط نکتش همینه می دونید همه چی شو Good afternoon Good afternoon Good morning Good morning Good morning یا morning به تنهایی حتی گودش هم حض می کنن یعنی صبح خیر پس دقت کنید اگر فردی بهتون وقتی تشریف آورد اینجا در امریکا کانادا بهتون گفتن morning به جای good morning بدونید که رایجه good morning good morning good night good night معنیش مشخصه نکته تلفظی هم نداره good night good bye good bye خداحافظ همچنین برای خداحافظ از bye هم استفاده میشه یا bye bye good bye بای 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 چه موارد دیگه داریم برای خدافزی استفاده میشه شما تو کامنت برام بنویس گود بای گود بای هپی اید هپی اید اید یعنی اید 
Happy Eid. Happy Eid. Have a good trip. Have a good trip. Trip و نه تیریپ یعنی سفر. دقت کنید اینجا رو دارم میگم. Trip. یه کوتاه اینجا. و اینجا تر تر. دیدی گفتم خیرتو میچسبه دوباره. ببین اینا رو یاد نگیری کارت لنگ. تر تر. Trip. Trip یعنی سفر. Have a... میچسبه اینجا. Good trip. Have a good trip. سفر خوبی داشته باشی در مسیر یادگیری با انگلیسی مثل آب خوردن و یادگیری انگلیسی دقیقا مثل آب خوردن با انگلیسی مثل آب خوردن. بنابراین have a good trip. Have a good trip. Have a good weekend. Have a good weekend. Weekend آخر هفته have a the good we we لب حالت لولهی کند. Weekend. Have a good weekend. Have a good weekend. Have a nice trip. Have a nice trip. Trip safar. Have a nice trip. Safar khubi dashte bashid. Tekrar konim. Have a nice trip. Have a nice trip. Have a nice sleep. Have a nice sleep. Nice be sehat mishe va sleep ba shuru mishe. Have a nice sleep. یه دونه میشنویم چرا؟ قبلا گفتیم Have a nice sleep Have a nice sleep Have a nice time Have a nice time Time اوقات زمان Have a nice time اوقات خوشی داشته باشید همیشه قابل استفاده است صبح شب نصف شب Have a nice time Have a nice time Have fun Have fun فان خوش خوشی هفان خوش بگذره چی بود معادلش اون یکی چی بود بهتون گفتم به جای هفان چه عبارت دیگه ای میتونیم استفاده کنیم تو همین درس گفتیم نه تو کامنت برام بنویس میخوام ببینم چقدر حضور ذهن داری هفان خوش بگذره هفان هفان he can't take a joke he can't take a joke joke یعنی شوخی جوک He can't, can't, he can't, can't و can't نمیگم ها. He can't, او نمیتونه take a joke یعنی ظرفیت تحمل یک شوخی. یک شوخی رو تندل کنه، بپذیره. He can't take a joke یعنی او ظرفیت شوخی نداره. آیا شما ظرفیت شوخی دارید؟ Can you take a joke? He can't take a joke. He can't take a joke. He doesn't care about me. He doesn't care about me. Care about something یا care about someone یعنی اهمیت دادن به چیزی یا براش مهم بودن. و he doesn't care about me یعنی او به من اهمیت نمیده. اما we care about you and we care about your learning. That's why we are saying you have to repeat these sentences. He doesn't care about me. He doesn't care about me. He is just a child. He is just a child. Child could act just فقط تنها. He is just t -t a child. He is just a child. He is just a child. Help yourself. Help yourself. یعنی از خودت پذیرایی کن به خودت کمک کن معنی لغویشه ولی در معنی کاربوردی یعنی از خودت پذیرایی کن. Help yourself. Help yourself. Stop it. Stop it. Stop it. Stop it. Yani tamum ish kon. Bas dige inqad inglisi yadamun dadi. Stop it. Stop it. Here you are. Here you are. Here you are. Yani be farmaid. Mogi ke mukhay chizi ro taavid fardi bedid. برای احترام میگید Here you are یا Here it is Here you are Here you are Here is a gift for you Here is a gift for you Here is یعنی in just a gift یه دونه هدیه for you برای تو دقت کنی تلفظ رو Here is a gift for you Here is a gift for you بفرمایید این هم هدیه شما برای یادگیری انگلیسی تون و امیدواریم که با تکرار شما این درس همراه بشه و همینجا برای یک بار برای همیشه اونها رو یاد بگیرید 
با هم تکرار میکنیم Here's a gift for you Here's a gift for you Hold on Hold on Hold on یعنی منتظر باش صبر کن معادل هنگان Wait همشون قابل استفاده است Hold on یه مقدار آمیانه تره Hold on Don Don میبینید میچسبه Hold on Hold on How are things going? How are things going? How چطور چگونه things چیزها going are are going یعنی دارن پیش میرن. How are things going? اوضاع چطور داره پیش میره؟ امیدوارم اوضاع برای شما بر وفق مرادتون باشه. تکرار کنیم. How are things going? How are things going? How are you today? How are you today? Today, today, امروز. How are you? چطوری? How? How are you? پس نمیگم. How are you? How are you? میشست به today. How are you today? امروز چطوری؟ امروز میدونم که حالت عالیه با این جملاتی که داری یاد میگیری و تمرین میکنی. به جای how are you میتونیم بگیم how are you today? How are you today? How are you today? How are you? How are you? How? La palat lulei dar W R michas. How are you? How are you? How are you? How do I look? How do I look? Look yani be nazar residan. How do I look? Yani chetur be nazar miyam ya be tabiri khushtib shodam ya na. شما به من بگید چطور باید جواب بدیم اگر کسی از ما بپرسه How do I look چی باید بگیم میتونیم بگیم You look یه چیزی یک صفت تو کامنت برام بنویسید و دوباره از اتون میپرسم که یادتون نره How do I look How do I look How do you spell your name How do you spell your name How do you spell your name نکته تلفظی رو دقت کردی اگر تا اینجای درس اومده باشی قطعا دیگه خودت این هوشمندی و این آگاهی رو داری که متوجه بشی و دیتکتش کنی How do you spell your name اسمت رو چطور spell یا هجی میکنی دقت کنید بچه ها وقتی تو مکالمات تلفنی حالا تشریف آوردید اینجا در امریکا و کانادا وقتی قرار است اسمتون رو spell بکنید مثلا نمیگیرید مثلا اسمتون علیه A L I نه تو مکالمات تلفنی ای دوچار اشتباه میشن به خاطر همین الفبای استاندارد بین المللی فونتیک اختراع شده و باید روش سپل کردن درست اسمتون رو بدونید یه ویدیو قبلا براتون ضبط کردم در خصوص سپل کردن درست اسمتون و یادگیری الفبای فونتیک استاندارد بین المللی سپل کردن حتما برید اون ویدیو رو ببینید و جمله رو با هم تکرار کنیم How do you spell your name? How do you spell your name? How is it going? How's it going? In your dekat kolet how's in ke apostrophe mi khore zit how's it ta inja shod how's it going in jaram tu damaghi mishe how's it going اگر در انگلیسی ابتدایی باشی و این درس رو یاد نگرفته باشی اینجوری تلفظش میکنی How is it going؟ ولی نکات تلفظی رو که یاد گرفته باشی و تا الان گفته باشی میتونی بگی How's it going؟ با من تکرار کن How's it going؟ How's it going؟ How much does it cost؟ How much does it cost؟ How much چه مقدار و does it cost یعنی اون هزینه بر میداره how much does it cost? Cost هزینه برداشتن. How much does it cost? یعنی چقدر هزینه داره. از نظر ما هزینه برای شما نداره چون این درس رو برای شما آماده کردیم و میلیون ها نفر ازش استفاده می کنن. اما هزینه که شما میذاری تکرار جملاته. و how much does it cost? و خواهشی که داریم ازتون جملات رو تکرار کنید. اگر تا اینجای درس رسیدی احساس می کنید مهارت در شما ایجاد نشده برگرد این درس رو از ابتدا تمرین کن. How much does it cost? How much does it cost? How much? How much? Much چه مقدار؟ دقت کنید how many برای چیزهای قابل شمارش how much برای چیزهای غیر قابل شمارش و اینکه با هم تکرار میکنیم how much? How much? 
خیلی از بچه ها میپرسن چرا انگلیسی فراره چرا آن چیزی که میخونم از ذهنم خارج میشه چرا در ذهنم نمیمونه دلیلش اینه که شما سعی میکنی حجم زیادی از اطلاعات رو وارد ذهنت بکنی به جای اینکه صد تا جمله رو یک جا یاد بگیری یک جمله رو صد بار تکرار کن تا مسلط نشدی جمله بعدی رو کار نکن پس لازمه که دوباره این درس رو از ابتدا کار کنی حواست باشه به این نکته اینجوری پیش بیا تضمین میکنیم که موفق میشیم صد تا جمله حیاتی رو با هم کار کردیم امیدواریم با حمایت و همراهی شما ادامه بدیم این درس ها رو ممنونیم برای همراهیتون لطفا نظرات سازنده خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید و سپاسگزاریم که سال هاست ما رو حمایت و همراهی میکنید